వన్ నాట్ ఎయిట్ వన్ నాట్ ఫోర్ అనేది చాలా సంతోషంగా ఉంది ప్రజలందరికీ రాష్ట్ర ప్రజలకే సంతోషంగా ఉంది ఒక చంద్రబాబు నాయుడికే బాగాలేదు ఎందుకంటే ఇలాంటివన్నీ పెట్టి రేపు మళ్ళీ నెక్స్ట్ కూడా మళ్ళీ వైసీపీ వస్తుందన్న భయంతో వణిగిపోతున్నాడు అందుకని ఏడ్చేది ఆయన ఒక్కడే కానీ ప్రజలు ఎవరు ఏడవరు మేము ప్రజల కోసం పెట్టారు కానీ ఇప్పుడు వన్ నాట్ ఎయిట్ వన్ నాట్ ఫోరు చంద్రబాబుకి ఏం పెట్టలేదు టీడీపీ లేదు అది లేదు ఏదో ప్రతిపక్షం విపక్షం అన్నిటికీ అందరికి ప్రజలు అనే వాళ్ళకే ఈ రోజున అన్నీ రిలీజ్ చేశారు అది వాళ్ళు ఏడ్చేపుడు ఏడుస్తారు ఏడ్చినంత మాత్రాన మాకు ప్రజలు బాగు కావాలి కానీ ఆ చంద్రబాబు నాయుడు గురించి మాకు అవసరం లేదు చంద్రబాబు ఒక పెద్ద వెధవ ఎందుకు పనికిరాని వెధవ ఎందుకంటే ప్రతిదానికి ఏడుతున్నాడు ఆయన ఏడ్చి ఇంట్లో కూర్చుంటే పక్కన ఉన్నారు చూడండి ఏది కుక్కలో పక్కన కుక్కలు కొన్ని ఉండే వరల రామ వీళ్ళందరూ ఉంటారు ఈ కుక్కలు ఏం చేస్తున్నాయంటే బిస్కెట్లు తిని అవి ఎరిగేదాకా బాగు తినియ్యి వాళ్ళకి అసలు సరిగ్గా తెలిస్తే వాళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ వైసీపీ ఎందుకు వచ్చేది రాదు మళ్ళీ వాళ్ళే వచ్చేవాళ్ళు కదా వాళ్ళు చేసే చేష్టలన్నీ వీళ్ళకే ప్రజలకి బాగా బాధాకరంగా ఉంది ఎందుకంటే కబ్జాలు వాళ్ళే చేస్తారు భూ కబ్జాలు వాళ్ళే చేస్తారు డబ్బులు వాళ్ళే తింటారు ప్రజలు మోసం చేసేది వాళ్ళే ప్రజలకి ఇల్లు ఇస్తానన్నయ్య ఒక ఇల్లు కూడా ఇకోకుండా ఆడు ఇల్లు కట్టుకొని ఎవరెవరికి ఇసుకున్నాడో తెలియదు మరి డబ్బులు కట్టిన వాళ్ళకి మాకు ఒక్కొక్కరు కూడా ఇవ్వాలి అండి ఒక్కొక్కరమే ప ఏమన్నారంటే లక్ష రూపాయలు కడితే ఇల్లు అలర్ట్ చేస్తానన్నారు అన్నారని మూడు ఇడతలు కట్టమన్నారని కొంతమంది చాలామంది అద్దెలు కట్టుకోలేని బా బాధ్యతలు లక్ష రూపాయలు ఒకసారి కట్టారు ఎలా కట్టారంటే వడ్డీ తీసుకున్నారు అప్పు తీసుకున్నారు కాలమనీ తీసుకున్నారు కట్టాం మేము కట్టాం పాతికేలు యాభై వేలు లక్ష కట్టాం ఆ డబ్బులు వేయండి సిగ్గుందా వీళ్ళకి అసలు సిగ్గుంటే మళ్ళీ ఇంకోసారి జగన్ అనరావు జగన్ అన్న తిన్నాడా డబ్బులు జగన్ అన్న విమానాల్లో తిరుగుతున్నాడా జగన్ అన్న సరదాలు తిరుగుతున్నాడా ప్రజల్లోకి వస్తున్నాడు ప్రజల్లో కంటే రావాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన అక్కడ ఉండి మాకేం కావాలో మాకేం అవసరం ఉందో అనేది ఆయనకు తెలుసు ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఈ లాక్డౌన్ సమ సమయంలో కూడా ఆటోలు సరిగా దొరక్క ఆటోల రేట్లు పెరిగిపోయి ఈరోజు ఎవరికైనా రోగం వచ్చిందంటే హాస్పిటల్కి వెళ్ళని చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది మాలాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే వంద రూపాయలు పెట్టి ఆటో ఎక్కలేం వంద కాదు ఇవాళ ఎక్కడి నుంచి పోయిన సరికి అంటే వంద అంటున్నారు హాస్పిటల్ అంటే ఐదు వందలు అంటారు కాబట్టి ఐదు వందలు లేని పేద ప్రజలు ఉన్నారని ఆలోచించి ఇంత రిస్క్లో ఉండి ఈ లాక్డౌన్ పెట్టి ఇలాంటివన్నీ చేసి ఆ చంద్రబాబు నా కొడుకు ఏమో అప్పులు చేసి వెళ్ళిపోతే ఆ అప్పులన్నీ తీర్చుకుంటా ఇన్ని బాధలు పడకుండా మాకు ఏమన్నా వన్ నాట్ ఎయిట్ దేని పెట్టారంటే అర్ధరాత్రి సరే టక్కుమని మేము పిల్లగానే వస్తుంది ఇప్పుడు మాకు స్నమ్ము కాలబుడ్డన ఆ కాలబుడ్డన ఏమవుద్దంటే చిన్న చిన్న సందులు ఇప్పుడు వన్ నాట్ ఎయిట్ అనుకోండి స్ట్రెచ్ తీసుకొస్తారు దాంతో తీసుకొస్తారు ఆటో కూడా తీసుకురాలేదు కదా మాకు అందుకని ఇదేంటంటే ఈ పథకం ఇప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎందుకు పెట్టారంటే పేద ప్రజలు ఎట్లాగే అన అనారోగ్యంగా ఉంటే మరి ఆటోలకి అవి పెట్టుకోలేక చాలా బాధపడుతున్నారు ప్రజలు అప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి అన్న ఏ చూసి ఆయన ఏమన్నాడంటే ప్రజలు ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నారే అసలు ఈ పథకం మనం పెట్టాలి అన్న ఉద్దేశంతో అప్పుడు వన్ నాట్ ఎయిట్లు పెట్టారు అప్పుడు ఆయన అవి ఏం చేశాడు చంద్రబాబు మూలన పడేశాడు ఆయనకు అవసరం లేదు ఆయన ఏసీలో తిరుగుతున్నాడు ఆయన అనుసరులు ఆయన కుక్కలు ఏసీలో తిరుగుతున్నారు ఆయన కుక్కలు అందరినేమో మరి ఏసీ రూమ్లో పడుకుంటున్నారు మేము ఏడుతున్నామని చెప్పేసి అసలు అసలు కొంచెం కూడా అబ్బాయికి బాధ లేదు ఆ అబ్బాయికి బాధ ఉంటే అతను ఈ పాటికి వచ్చేసేవాడు అతను కరెక్ట్ కాదు ప్రజలకి ఎందుకంటే ఇప్పుడు కృష్ణానదిలో ఉన్నారు ఆ నీళ్ళన్నీ కింద కింద వెళ్ళాలన్నారు కింద ప్రజలు తాగుతారు చాలా కానీ దేనికైనా వాడుతున్నారు కృష్ణానదిని నూట యాభై ఎకరాలు ఎవడమ్మో మూడు సమ్మని పెట్టుకున్నాడు అండి వీడు నూట యాభై ఎకరాలు ఆడు కబ్జా చేసింది కాక అందులో ఇల్లు వేసుకొని అది నా ఇల్లు నా ఇల్లు అంటే పేద ప్రజలకి నీళ్ళు ఎంత నిల్వ ఉండాలి కృష్ణానదిలో ఆ నీళ్ళు నిల్వ లేవు కదా ఈ నూట యాభై ఎకరాలు ఎవడమ్మో మొగుడు నీ అమ్మో మొగుడుదా అద్దాక ఆయన అమ్మో మొగుడుదా నేను జగన్ అంటారు ఎరా వరలరామయ్య ఎవడమ్మో మొగుడుదా మీ అమ్మ మొగుడుదా అది అప్పుడు అనిపోయావా మరి మీరు అందరూ వెళ్ళి మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు చెప్పొచ్చు ఎందుకన్నా మళ్ళీ మనం రావాలంటే ప్రజల్లోకి వెళ్ళాలంటే ప్రజలు ఓట్లు వేయాలంటే మనం అయ్యి నడుతాము అవి ఎందుకన్నా ఎక్కడ సలాలే ఉన్నాయేమో కబ్జా చేద్దామని చెప్పచ్చుగా ఏట్లో కబ్జా చేసేవాళ్ళని మా చరిత్రలు ఇప్పుడు నాకు యాభై ఐదు ఏళ్ళు వచ్చినాయి ఇంతవరకు నేను ఎక్కడ చూడాలి ఇంకో విషయం ఏంటంటే నాకు ఇప్పటికీ పాతిక ముప్పై సంవత్సరాలు ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్ ఏది పొలిటికల్లో ఉంటే ఎప్పుడు కూడా రామారావు ఉన్నప్పుడు కానీ ఈ యాదవ చంద్రబాబు ఉన్నప్పుడు కానీ మన కంబైండ్ రాజ్య రాష్ట్రం ఉన్నప్పుడు అప్పుడు కానీ ఎప్పుడు కూడా అసలు గెలిచిన తర్వాత ఒక ముఖ్యమంత్రిని బూతులు తిట్టినాడు ఎవరు లేడండి ఏ ముఖ్యమంత్రిని కూడా ఏ పార్టీ అయినా సరే కాంగ్రెస్ కానీ టీడీపీ కానీ ఎవరైనా సరే అసలు ఎవరైనా ముఖ్యమంత్రిని బూతులు తిట్టినాడు మేము మే
ఇక్కడ మళ్ళీ దళితుడు రావాలి కా ఆడు ఇచ్చిన ఎమ్మెల్సీ పదవిని కూడా అమ్ముకొని ఆ డబ్బులతో ఏసీలో తిరుగుతూ మేకప్లు వేసుకుని బాగుండలాగా తిరుగుతున్నాడు ఆడు ఆడు మళ్ళీ మా దళితుల దగ్గరికి రావాలి కా వచ్చి మీ సమస్య ఏంటమ్మా ఏంటి దళితులు మేము మేమేంట కడుపు నిన్న వాళ్ళం కాదు చీర సరిగ్గా చీర కూడా లేని వాళ్ళు వచ్చారు అక్కడ అన్నం బాక్సులో పెట్టుకొని వెళ్ళాం అట్లా వెళ్ళి మేము చేస్తే సిపిఐ నారాయణ అదే రామకృష్ణ ఆయన ఏమన్నాడంట ఇల్లు చికెన్లు వండుకుంటారు ఎవరంటే చికెన్ ఆడు ఏబిఎన్ వాడు కూడా ఆయన కూడా మేము చికెన్ చికెన్ కాదండి ఇంత బాక్సులు తీసుకెళ్ళి అన్నం తిని కూర్చోండి ఎందుకంటే మా స్థలాలు కావాలని ఎందుకంటే చంద్రబాబు మోసం చేశాడు ఈయన అన్న ఇస్తాను అన్నాడు నేను వచ్చేటప్పుడు మేము సంతోష వేసింది చూద్దాం ఒకసారి చూడండి అన్నారు జగన్ గారు ఒకసారి చూసాం ఒక్కసారి కాదు ఇంకా పదిహేను సార్లు చూస్తారు నేను పోయినా నా పిల్లలు కూడా చూస్తారు మేము మా వయసు అయిపోయింది మేము మేము పోయినా అది చూస్తారు ఒక్కసారి కాదు ఒకసారి చేసినందుకు ఇన్ అసలు ఎన్ని ఇరుకుల్లో ఉన్నారో మీకు మీడియా వాళ్ళకి తెలుసు అందరికీ తెలుసు మీడియా వాళ్ళు మీరు పిలిచారు అనుకో ఏదో ఒక మొక్క చెబుతారు లేని అని మీరు పిలిచారు మిమ్మల్ని పిలిచారు మీరు వెళ్ళి మీరు వెళ్ళి మాట్లాడతాను అన్నారు అనుకో నాయకులు పద్దాకా జగన్ తెడతారు మీ సమస్యలు ప్రజల్లో ఇది చేయలేదు జగన్ చెప్పండి అంతేగాని చేసే జగన్ పనులకి అసలు ప్రతిసారి ఏదో పొల్లు ఇటు ఆయన అది అంటాం ఇది అంటాం అసలు ఎంత రిస్క్ చేస్తున్నారంటే ప్రజలకు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇదేంటి ఒక సీఎంను బూతులు తిట్టుతున్నాడు అండి చంద్రబాబు ఈ నా నాయకులు ఏంటి బూతులు తిడుతున్నారు అవ్వ పల్లెటూరులో ఈ రోజుల్లో అండి శ్రమలు కూడా తిట్టుకోవట్లా ఇదివరకు పాత రోజులు తిట్టుకునేవాళ్ళు బూతులు అనేది తిట్టుకోవట్లా ప్రతి ఒక్కడూ బూతులు తిడతామే ప్రభుత్వం ఒక్కడ మాట్లాడతామే ఆ బుద్ధాన్ని ఎంకడ గాడు ఆడు కనకదుర్మ గుడి పైన ఇంటికి లమ్ముకుని బతికేడాడు ఇంటికి లమ్ముకుని బతికి కాంగ్రెస్లో తిరిగాడు మేమందరం అప్పుడు కాంగ్రెస్లో తిరిగాం ఆ తర్వాత ఇందులోకి టీడీపీకి వచ్చాడు టీడీపీకి వచ్చి ఈడు వార్డు నెంబర్గా కూడా గెలవనోడికి ఈడికి ఏదో పద వేశారు ఈ వడ్ల రామయ్య ఈడు వీళ్ళందరూ అండి వార్డు నెంబర్ కూడా గెలవరు వీళ్ళు చంద్రబాబు తెలుసు ఏమని ఈ అదోళ్ళు గెలవరు ఈ వేస్ట్ గాళ్ళే కాకపోతే ఏంటంటే నోరు పెట్టుకొని బాగుతారని ఆయన పెట్టుకున్నారు ఆ పదవులు ఇచ్చుకొని ఆ పదవులు పుచ్చుకొని ఎలాడతాం కాదు మీరు ప్రజలు ఉండండి అసలు బొద్ద ఎంకరంగా ఆడికి వాళ్ళ ఇంటి పక్క కూడా ఎత్తాడు ఓటు అసలు ఆ ఇంటి పక్క కూడా ఈ మాట్లాడతాడా ఈడు అంటాడు కావాలి జగన్ రావాలి జగన్ అన్నారు ఇప్పుడు పావాలి జగన్ అంటున్నారంట ఎక్కడ అంటున్నారు టీ హోటల్ దగ్గర అంట బస్ స్టాండ్ దగ్గర అంట రైల్వే స్టేషన్ ఈడికి ఏంటంటే పని బుద్ధ ఎంకనకే అక్కడికి ఎందుకు వెళ్తున్నాడు ఎందుకంటున్నాడు వెళ్ళి నీ మనుషులు ఇద్దరు పెట్టి నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు అక్కడ ఎవరన్నరే ఎందుకంటారు సమస్య ఉంటే మాకు అది రాలేదు మాకు ఇల్లు రాలేదు వాకిలు రాలేదు అంటారు అసలు నువ్వు అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళావు నువ్వు నువ్వు వేసీలో కూర్చుంటున్నావు ఆ డేసిన కుక్క బిస్కెట్లు తిని ఆ డేసిన పేటలు తిని నువ్వు అసలు దేనికి వెళ్ళావు నువ్వు అక్కడికి ఆ టీ కొట్టు దగ్గర నీకేం పని ఏసీ కార్ దిగితే ఆడేదాన్ని మీటింగ్కి పోతే ఏసీ కార్ దిగితే మళ్ళీ ఏసీలోకి వెళ్ళిపోవాలి అలాంటిది టీ కొట్టు దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఏంటి పోతా ఇంకనకాయ ఈ వరల రామికి ఏంటి మరి మమ్మల్ని దళితుని ఎందుకు పట్టించుకోలేదు మమ్మల్ని నందిగా సురేష్ గారిని ఆ రకంగా కారం కొట్టారు మరి అప్పుడు అప్పుడేమో ఏంటంటే వరల రామయ్య ఇదిగో వరల రామయ్య అన్న నువ్వు కొద్ది బుద్ధి తెచ్చుకో అప్పుడు ఏం చేసావు నువ్వు అప్పుడు రావాలి కదా ఆయన దళితుడే కదా ఆ రకంగా రౌడీయజంగా కారం కొట్టారు కారం ఎవరైనా కొడతారా మా చరిత్రలు మేము ఎప్పుడు చూడలేదు ఎక్కడన్నా కొట్టారు నువ్వు కొట్టి వచ్చామేమో మరి నువ్వు మాకెందుకు చేయలేదు అప్పుడు అప్పుడు నందిగం సురేష్ గారు కూడా నువ్వు సపోర్ట్ చేయాలి ఎందుకు అలా కొట్టారు ఏదంటే మనం సామరస్యంగా మాట్లాడదాం ఏంటి రౌడీలు అయ్యాలి అసలు మంచి పద్ధతి కాదు మళ్ళీ మన రాష్ట్రం మనకు రావాలనుకుంటే మనం చాలా జాగ్రత్త పనులు చేసుకోవాలని చెప్పాలి వరల రామయ్య నీకు అసలు ఏమైనా వచ్చా మోకానికి మేక పేసుకొని కూర్చోవటం కాదు నువ్వు ఎవరికి చేసావు నువ్వు నువ్వు ఎవరికైనా మంచిగా చేసావా అసలు దళితులు అనేది నీకు తెలుసు ఆ దళిత దళితులు ఎవరు తెలియదు కమ్మలు తెలుసు నీకు వాళ్ళ వెనకాల తిరుగుతావు వాళ్ళతో తాగుతావు తిరుగుతావు ఏంటి అసలు నీకు ఏమి తెలియనప్పుడు నువ్వు మాట్లాడబాకు నువ్వు సోదరుడు నువ్వు అసలు నువ్వు ఎందుకు పనికిరా నోటి నీ వయసు కూడా అయిపోయింది ఇంకెందుకు నీకు చంద్రబాబు కూడా అయిపోయింది రేపు మళ్ళీ ఎలక్షన్ వచ్చేటప్పటికి డెబ్బై ఐదు ఎనభై ఏళ్ళు వస్తాయి ఇక ఆయనకి ఏమీ లేదు ఇప్పుడు జగన్ గారు చేసే ప్రతి పనికి అడుగుండి ఆగిపోతా ఉంది ఇప్పుడు ఆగిపోద్ది ఎందుకంటే ఆయన చెడగొట్టింది కూడా మీరు అంటాడులే చంద్రబాబుని చెడగొట్టింది కూడా మీరే అంటారు అసలు మీరే అడిగి ఏదో చెప్పేసి మేము ఉన్నాం మేము ఉన్నాం అన్నారు ఇవాళ ప్రభుత్వం అయింది ఎవడు ఎడుతున్నాడు అసలు ఎవరిదే చంద్రబాబు ఆ పార్టీ అది రా ఆయన రామారావు గారిది అన్న రామారావు గారు పార్టీ పెట్టాడు అప్పుడు అన్నీ చేశాడు ఆడవాళ్ళు కూడా అందరికి వాటాలు ఉండయి అన్నాడు ఏది ఆస్తుల్లో తల్లిదండ్రి ఆస్తుల్లో అవన్నీ చేసాడు పోయింది అసలు అసలు ఆ పార్టీని తీసుకోవటానికి ఈడికేం సంబంధం చంద్రబాబుకి నువ్వు వాళ్ళ వారసుడువా ఏ నువ్వేమన్నా నందమూరు వాడివా నువ్వు వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు
ఆడవాళ్ళకి ఎప్పుడైనా నలభై సంవత్సరాలు దాటినటువంటి డబ్బులు లేవు కదా మనకు అన్నేస్తున్నాడు అన్నేసినప్పుడు మనం అన్నం నిలుపుకుంటే ఆ శాశ్వతంగా మనకు వస్తాయి ఈడు వచ్చాడంటే ఈ వచ్చాయి కూడా పోతాయి ఇక మళ్ళీ ఎప్పుడో ప్లస్ ఇళ్ళు ఇళ్ళ సంగతి ఏంటి ఇళ్ళు ఆడు ఇవ్వలేదు డబ్బులు తీసుకున్నాడు నొక్కేసి ఆడు వెళ్ళిపోయాడు ఆ నా కొడుకు ఎవడో చంద్రబాబు గాడు ఆడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత జగన్ గారు వచ్చి మనకి ఇళ్ళు ఇస్తున్నాడు మళ్ళీ మనకి ఇళ్ళు ఇచ్చి అవి బాగుండాలంటే మనం మళ్ళీ ఈ పార్టీనే గెలిపించుకోవాలి మళ్ళీ ఆడు వచ్చాడు అనుకో మన ఇల్లు కూడా తప్పేస్తాడు ఎందుకంటే అమరావతిలో అందరి స్థలాలు కబ్జా చేశాడు అది అమ్ముకున్నాడు ఆడు రాజధాని పెట్టలేదు అది ఇప్పుడు ఆడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ వచ్చాడు అనుకో మన స్థలాలు కూడా లాగేసుకొని మనం కొట్టేస్తాడు పోలీసులతో గొర్రాలతో దొక్కేస్తాడు అవన్నీ యదవేషాలు ఇదివరి ఇదివరకే వేసాడు ఆడు కాబట్టి ప్రజలకు ఏం చెప్తున్నాడంటే మీరందరూ కూడా గమనించండి అన్న ఏం చేస్తున్నాడు అనేది మీరు గుర్తుంచుకోండి మళ్ళీ మళ్ళీ మనం ఆయన గెలిపించుకుంటే ఇంకా ఎన్నో ఎన్నో మనకు చేస్తాడు మనకు అన్నీ చేస్తున్నాడు అన్ని అనేకమైన పథకాలు చేస్తూ ఉన్నాడు పెన్షన్లు ఇస్తున్నాడు వృధాపే పెన్షన్లు ఇస్తున్నాడు విడో పెన్షన్లు ఇస్తున్నాడు మరి ఒంటరి మహిళలు ఇస్తున్నాడు ఇవన్నీ జరగాలంటే మళ్ళీ మనం ఈ పార్టీని నిలబెట్టుకోవాలని అనుకుంటా ఉన్నాం మేము అట్లాగే ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి